Ormai la frase più celebre, più ripetuta in questi giorni è pentitevi, pentitevi, come diceva Savonarola, pentitevi perché le terapie intensive sono al collasso. Le terapie intensive sono al collasso? Boh, forse sono al collasso. Tantissime persone sono andate negli ospedali e non sembrerebbero i pronto soccorsi e le terapie così al collasso questo è quello che dicono delle testimonianze reali non legate ai giornali eh, della, della nostra vecchia ex repubblica perché non posso dire di che cosa non ai giornali giornaletti giornalucci che un tempo erano in parte anche una un fiore all'occhiello della nostra nazione adesso non più dicono così però allora probabilmente qualcuno in terapia intensiva sicuramente ci sarà no? perché eh, insomma da qualche parte dovrà anche provenire questo, questo campanello d'allarme questo, questo savonarolismo e allora andiamo un attimo a ragionare a Roma nella zona di Ostia c'è stata da poco una cosa che ha fatto sorridere in parte e arrabbiare in altra parte la signora o signorina sindaco di Roma appartenente a quel partito che ha vinto le elezioni che aveva il 33% alle elezioni del 18% e che probabilmente oggi ha attorno al 7-8% ovvero quella parte di popolazione che ha goduto delle varie agevolazioni e sussidi che gli sono stati elargiti con dei requisiti dei requisiti un po' un po' da beh un po' così un po' da da considerare non considerare ma dei requisiti un pochino troppo blandi comunque va bene posto così allora la cosa che ha fatto sorridere ad Ostia è il fatto che siano stati spesi 15 milioni di euro per la pista ciclabile e dei monopattini dato che noi abbiamo delle persone intelligentissime a governare le nostre città e a governare il nostro paese questa sindaco questa signorina o signora o, o vedovo che cosa, che cosa ha fatto? Ha preso la strada che c'era a due corsie più il parcheggio delle automobili, quindi strada a due corsie, parcheggio delle automobili e cosa ha fatto? Ha preso la parte di parcheggio delle automobili per costituirci la pista ciclabile e dei monopattini d'accordo? adesso rimaneva il fatto che le macchine però dovessero comunque in qualche modo essere parcheggiate quindi la mossa intelligente qual è stata? di fare al posto della seconda corsia 
di metterci il parcheggio per le autovetture. Dunque, ricapitolando, pista per monopattini e biciclette, parcheggio centrale per le automobili, strada sinistra per senso di marcia. Cosa si è venuto a creare però? Perché noi abbiamo delle persone che veramente Einstein, eh, non so, Carl Benz, eh, i più grandi ingegneri, Satta Puliga, eh, Imbusso, eh, tutti questi grandissimi ingegneri veramente dovevano eh, soltanto levarsi il berretto davanti a queste persone perché sono troppo intelligenti, abbiamo dei politici oggi intelligentissimi, proprio una cosa fantastica fa parcheggiare queste macchine al, alla corsia centrale però cosa succede? uno dalla macchina deve anche scendere quindi chi usciva a destra ammazzava qualcuno col monopattino e con la bicicletta chi usciva a sinistra prendeva una macchina che... che che camminava o che si doveva fermare e creare fila dietro come ci sta attualmente 15 milioni di euro per questa genialata a cui adesso si dovranno aggiungere altri 15 milioni per smantellare tutto perché? perché le terapie intensive del grassi, di ostia e tutto quanto ma come in tutta Italia anche perché non l'hanno fatto soltanto ad ostia perché noi abbiamo, torno a ripetere, dei politici intelligentissimi che sono migliori di Einstein, migliori. Quindi le terapie intensive del grassi di Ostia sono piene per tutte le persone che hanno, a parte subito incidenti con questa genialata di parcheggiare le macchine in mezzo alla strada, quindi aprivi lo sportello, boom, e quello si faceva due metri strisciando, lasciando la pelle per terra e tutto quanto avendo trauma cranico, coma eccetera eccetera da così come così in tutta Italia e poi secondo perché eh, ci troviamo con tutti questi politici intelligentissimi che, torno a ripetere, hanno fatto anche una legge una legge che è veramente il top, il top della grandezza, le biciclette possono andare anche in contromano, cioè una cosa fantastica, proprio nessuno avrebbe mai potuto immaginare una genialata simile, quindi tante persone magari si trovano in delle strade in cui c'è una curva a gomito, giustificati dalla legge, vanno in contromano, boom, arriva la macchina, li prende sotto, di nuovo coma, terapia intensiva, rianimazione, eccetera, eccetera. Poi che cosa hanno fatto? Loro in qualche modo dovevano riempirle queste terapie intensive perché, perché poi appunto come abbiamo detto non è che sono proprio pienissime però in qualche modo dovevano metterci persone dentro quindi qual è l'altra genialata? L'altra genialata è stata quella di rinchiudere le persone rinchiudere le persone e separarle dal mondo esterno perché non dovevano contagiarsi e quindi questa grandissima idea di rinchiudere tutte le persone di eh, far saltare eh, fidanzamenti, far saltare amicizie far saltare luoghi di aggregazione far saltare tutto ciò che era lo svago della mente importantissimo per tutti ma ancor più importantissimo per alcuni ha portato ad un incremento e non lo dico io eh, non lo dico io prendete il giornale prendete google cliccate googlate un aumento dei, dei suicidi pari al 50%. Vuol dire, vuol dire circa 2200 persone in più 
che hanno compiuto questo gesto terribile. Naturalmente, quando tu tenti di suicidarti, non, non è facile suicidarsi, non è facile tagliarsi i polsi, non è facile buttarsi dal balcone, non è facile prendere la scossa o con qualsiasi altra cosa, buttarsi dalla finestra. 2200 persone in più, quindi, circa 4000 generali, più 2000 in più, 2200 in più, quindi diciamo 6500, 6500 persone non è che sono tutte morte sul colpo, alcune naturalmente sono finite dove? In terapia intensiva. Quindi ulteriore, ulteriore ampliamento per sostenere quello che loro da marzo vogliono sostenere, quello che è un virus letale ma che ancora non è stato, ancora non è stato eh, come si dice, isolato, quindi ancora non sanno esattamente cosa sia, come curarlo, brancolano nel vuoto, adesso promettono nuovi 41 bis, ehm, stanno facendo terrorismo psicologico, attenzione questo terrorismo psicologico porterà ad altri suicidi, ad altre persone che proveranno a suicidarsi, e quindi loro avranno il loro giochino ricaricato, no? È come un cellulare che tu metti lì e ricarichi in continuazione. A voi le conclusioni. So che ci sono tante altre nefandezze che hanno fatto da quando abbiamo questi scalzacani nella sala dei bottoni. Queste sono quelle che mi sono venute in mente oggi, le più assurde, le più palesi, le più stupide che sappiamo abbiano fatto questi. So che ce ne sono tantissime. Se vi va di scriverle nei commenti potremmo fare poi successivamente un video parlando di quello. Bene, a voi ancora le conclusioni. Ciao a tutti.